প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের আট দশমিক তিন অধ্যায়টা নিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান ক্লাস সাত তো এই ক্লাসে আমরা অনুশীলনীর বারো নং অঙ্কটা সমাধান করব বারো নং অঙ্কের মধ্যে প্রথম তিনটা অঙ্ক আজকে আমরা সমাধান করব আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো এখন আমাদের দেখো বারোতে কি দেওয়া আছে এরকম যে সমাধান করো যখন জিরো থেকে থিটা বড় হবে এবং পাই বাই টু থেকে থিটা ছোট হবে অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রি থেকে থিটাকে ছোট হতে হবে এবং জিরো ডিগ্রি থেকে থিটাকে বড় হতে হবে যদি এই শর্তটার উপর ভিত্তি করে আমাদের একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এরকম কতে টু কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু সাইন স্কোয়ার থিটা তো এটার সমাধান করতে হবে এই ত্রিকোণমিতির অঙ্কগুলোর মধ্যে সমাধান করলে আমরা কি করি আমরা যে থিটাগুলো আছে না এই থিটাগুলোর মান নির্ণয় করব। আমি কিছু নিয়ম লিখে রাখছি এখানে পাশে এই নিয়মগুলোর আলোকে যদি আমি এই অঙ্কটা সমাধান করি তাহলে খুব সহজে কিন্তু আমরা এই থিটার মান বের করে ফেলতে পারব তো চলো দেখি আমরা তো প্রথমে আমরা এখানে সমাধান অংশে এটা লিখলাম যে টু কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু সাইন স্কোয়ার থিটা এখন আমাদের দেখো নিয়ম একে কি বলা হয়েছে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোকে একই রকম বানাতে হবে তাহলে এখানে দেখো দুইটা ভিন্ন আছে একটা কজ একটা সাইন তাহলে দুইটাকে আমি একই রকম বানাবো হয় পুরোটাকে সাইনে বানায় ফেলবো না হলে পুরোটাকে কজই বানায় ফেলবো তাহলে আমি যদি আমি এটা লিখে এখানে তো এটাই রাখলাম টু কজ স্কোয়ার থিটা এখন আমি সাইনটাকে চেঞ্জ করব তো এখন সাইনটাকে চেঞ্জ করব তো এতটুকু যদি আমি লিখি টু সাইনটাকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা তো এটা হলো আমাদের এক নম্বর নিয়ম যে সেটা হচ্ছে এই পুরো লাইনের মধ্যে যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলো ভিন্ন রকম ছিল সেটাকে আমরা একই রকম করে ফেললাম এটাও দেখো কস এটাও কস এখানে কি সূত্র প্রয়োগ করে আমরা এটা করি এই যে আমরা কিন্তু এই সূত্রটা জানি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান এখান থেকে কিন্তু আমরা এই যে সাইনটাকে রেখে সাইন স্কোয়ার থিটাকে রেখে এখানে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা এই সূত্রটাই লিখছি এই সাইন স্কোয়ার পরিবর্তে এটা লিখছি আমরা ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা এটা তোমরা অবশ্যই জানো তো আমরা এটাই লিখলাম অনুপাতগুলোকে একই রকম করে ফেললাম এখন তো এখন এটাকে একটু গুসাই ফেলি এরকম টু কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান প্লাস এটাকে গুণ করে দিই তাহলে এখানে হবে টু মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা এখন আমাদের কাজ হচ্ছে কি দেখো এখানে দুই নাম্বার নিয়মে দেওয়া আছে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত থেকে সবগুলোকে আলাদা করতে হবে এখন বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ কয়েকটা পদ্ধতি হইতে পারে এখানে সূত্র প্রয়োগ হইতে পারে এখানে মিডল টার্ম করতে পারি আমরা একটু দেখি এখানে নিয়ম দুইতে কি বলা হচ্ছে সেটা একটু বুঝি আগে দেখো এখানে সবগুলোকে আলাদা ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোকে আলাদা করি আগে টু কজ স্কোয়ার থিটা এই পাশে টু কজ স্কোয়ার থিটা এই পাশে আসলে হয়ে যাবে প্লাস টু কজ স্কোয়ার থিটা তো এখানে দেখো দুই আর এক যোগ করলে হয়ে যাচ্ছে তিন এটা লিখলাম তার মানে এখন এটাকে যদি যোগ করে দিই টু কজ স্কোয়ার থিটা এই পাশে আসে টু কজ স্কোয়ার থিটা মানে চারটা কজ স্কোয়ার থিটা তো এখানে লিখলাম ফোর কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল থ্রি এখন আমি যে বললাম বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত থেকে সবগুলোকে আলাদা করতে হবে তো এখানে সবগুলোকে আস্তে আস্তে আলাদা করে দিই এখানে দেখো আমাদের কজকে কিন্তু আলাদা করে ফেলছি এখন কজের সাথে ফোরটা যে আছে সেটাকে আমরা আলাদা করে ফেলব তাহলে এখানে থাকবে শুধু কজ স্কোয়ার থিটা এই ফোর এই পাশে কজের সাথে গুণাকারে আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তার মানে থ্রি বাই ফোর হবে এখন দেখো কস থেকে কিন্তু আমি সব কিছুকে আলাদা করে ফেলবো তাহলে স্কোয়ারটাকেও রাখা যাবে না তো স্কোয়ার সরাতে হলে রুট করতে হবে তো যদি আমি রুট করে দিই তাহলে শুধু থাকে কস কস থিটা ইকুয়াল এখন তোমরা যেন রুট করলে কিন্তু মানে রুট করলে আমাদের এখানে একটা প্লাস মাইনাস আসবে আর থ্রির উপর রুট থেকে যাবে আর ফোরটাকে যদি আমরা রুট করে দিই তাহলে টু হয়ে যাবে এখন আমাদের এতটুকু করার পর আমাদের কাজ হচ্ছে শর্ত মেনে চতুর্ভাগ ঠিক করতে হবে এবং উক্ত চতুর্ভাগের জন্য অনুপাতের চিহ্ন যাচাই করতে হবে তো শর্তটা কি ছিল যখন জিরো থেকে থিটা বড় পাই বাই টু থেকে থিটা ছোট তো এই শর্তটা মেনে আমরা চতুর্ভাগ নির্ণয় করব তো জিরো থেকে বড় এদিকে গেল এবং পাই বাই টু থেকে ছোট নিচের দিকে গেল মানে কোন চতুর্ভাগ নির্দেশ করতেছে আমাদের এটা প্রথম চতুর্ভাগ নির্দেশ করতেছে তো শর্ত মেনে আমরা চতুর্ভাগ নির্ণয় করলাম নির্ণয় করার পর ওই চতুর্ভাগের জন্য কি চিহ্ন হবে এই অনুপাতটা আমরা সেটা নির্ণয় করব দেখো এই অলের ঘরে কিন্তু সবাই প্লাস এটা সাইন কস টেন কট সেক কোসেক এরা সবগুলো অনুপাতই হবে ধনাত্মক তাহলে এই শর্ত মেনে যদি আমি চতুর্ভাগ নির্ণয় করি এবং চতুর্
তাহলে কিন্তু প্রথম চতুর্ভাগের জন্য কজের চিহ্ন হবে ধনাত্মক কিন্তু এখানে দুইটা আছে প্লাসও আছে মাইনাসও আছে কিন্তু আমি এখানে দুইটা নিয়ে চিহ্ন নিতে পারব না তো আমরা শুধু লিখব কজ থ্রিটা ইকুয়াল রুট থ্রি বাই টু কেন এটা লিখব কারণ আমাদের যে শর্ত দেওয়া আছে সেই শর্ততে আমাদের ঋণাত্মক মান আসে না কারণ সেটা প্রথম চতুর্ভাগের জন্য তো আমরা সেটাই লিখব যেহেতু আমাদের কি জিরো থেকে থ্রিটাটা বড় হবে এবং পাই বাই টু থেকে থ্রিটা ছোট হবে এই শর্তের জন্য আমরা এটা লিখতে পারি এখন দেখো এখানে কস থ্রিটার মান আসে রুট থ্রি বাই টু তো আমরা এখানে চেক করব যেহেতু আমি বলছি থ্রিটার মান বের করব ও তাহলে এখানে কসকে রাখা যাবে না তাহলে ওইখানে এমন একটা মান বের করব যার মধ্যে কজ আছে যাতে দুই পাশ থেকে কস কস বাদ দেয়া যায় তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি কস থ্রিটা ইকুয়াল আমরা জানি কস থার্টি ডিগ্রি এর মান কিন্তু রুট থ্রি বাই টু তাহলে থার্টি ডিগ্রি গিয়ে তো আমরা ডিগ্রিতে লিখবো না এখন রেডিয়ানে লিখব তাহলে লিখতে পারি কস পাই বাই সিক্স কস পাই বাই সিক্স দ্বারা কিন্তু কস থার্টি ডিগ্রি বোঝানো হয় তাহলে এখানে উভয় পক্ষ থেকে কস কস বাদ দিয়ে দিলে আমাদের থ্রিটা সমান সমান আসতেছে পাই বাই সিক্স তো এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার সিক্স তো তোমরা তো আমাদের এখানে ক্ষতে দেওয়া আছে এরকম যে টু সাইন স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি কস থ্রিটা ইকুয়াল জিরো যখন থ্রিটা জিরো থেকে থ্রিটা বড় হবে এবং পাই বাই টু থেকে বা নব্বই ডিগ্রি থেকে থ্রিটা ছোট হবে এই শর্তের জন্য আমরা সমাধান করব মানে থ্রিটার মানটা কত সেটা নির্ণয় করব তো প্রথমে আমাদের যে যে নিয়মটা আছে সেটা আবার মনে করিয়ে দিই ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোকে একই রকম বানাতে হবে একই রকম মানে হচ্ছে হয় সবগুলোকে সাইন বানাবো না হলে ও সবগুলো অনুপাতকে কজ বানায় ফেলবো তো এখন এখানে একটা ট্রিক্স আছে একটু খেয়াল করো ভালো মতো তাহলে দেখবে খুব সহজ হয়ে যাবে তো এখানে দেখো সাইনের উপর স্কোয়ার দেওয়া আছে কিন্তু কজের উপর স্কোয়ার দেওয়া নাই তাহলে আমি যদি সাইনের স্কোয়ার সূত্রটা বসাই তাহলে কিন্তু খুব সহজে হয়ে যাবে ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা কিন্তু তোমরা যদি কজকে পরিবর্তন করে সাইন নিতে চাও তাহলে কজের উপর কিন্তু কোনো স্কোয়ার নেই তাহলে কজকে আগে বর্গ করে স্কোয়ার করতে হবে তারপর আমি ওই কজকে চেঞ্জ করে সাইনে লিখতে হবে তো এই ঝামেলায় তোমরা অবশ্যই যাবে না আমরা আমি এটাই বলবো যে যেটার উপর স্কোয়ার আছে সেটাকে শুধু এই সূত্র প্রয়োগ করে দাও যে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা তাহলে এই সাইনের উপর যেহেতু স্কোয়ার রেডি করাই আছে তাহলে আমরা সরাসরি শুধু লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা তো এটাই লিখব টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি কজ থ্রিটা ইকুয়াল জিরো এটা লিখতে পারি দেখো এখন কিন্তু সবগুলা একই রকম হয়ে গেছে এই যে কজ এটাও কজ হয়ে গেছে তো আমাদের আরেকবার মনে করে দিই যেহেতু সাইনের উপর স্কোয়ার আছে এইটাকে আমরা পরিবর্তন করব এই কজকে আমরা সাইনে কেন পরিবর্তন করব না কারণ এই কজের উপর স্কোয়ার নাই তাই এখানে পরিবর্তন করা যাবে যদি আমরা এই কজটাকে বর্গ করে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে অঙ্কটা অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমরা কজকে চেঞ্জ করব না এখন আমরা এটা হিসাব করে দিই এরকম গুণ করে দিই টু আর এই টু দিয়ে কজকে গুণ করে দিলে টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস থ্রি কজ থ্রিটা ইকুয়াল জিরো এখন দেখো আমি বলছিলাম বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত থেকে সবগুলোকে আলাদা করতে হবে এখন এটা আমাদের আমাদের উপর নির্ভর করতেছে আমরা কি পদ্ধতি প্রয়োগ করব এখন দেখো এই আমরা একটু গুছে আগে লেখি সাজায় লেখি আগে দেখি কার ঘাত বেশি সেটাকে আগে লেখি তো টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা এটাকে আগে লিখলাম সাজায় লিখলে তারপর লিখি থ্রি কজ থ্রিটা তারপর লিখি প্লাস টু এটা লিখলাম মানে এই সামনের চিহ্নটাকে আমরা যদি কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এরকম লেখা যায় টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস আচ্ছা এটা প্লাস হয়ে যাবে যেহেতু মাইনাস কমন নিয়ে ফেলছি চিহ্নগুলো পরিবর্তন হবে শুধু থ্রি কস থ্রিটা আর এই যে এটা প্লাস ছিল মাইনাস কমন নেওয়াতে এটা হয়ে যাবে মাইনাস টু তো এখন এই মাইনাসটাকে এই পুরোটার সাথে কিন্তু গুণাকারে আছে তাই এই মাইনাসটা ওই পাশে চলে গেলে ভাগ হয়ে যাবে ফলে জিরোকে আমি যা ইচ্ছা তাই দিয়ে ভাগ করলে সেটা কি শূন্য সেটা কিন্তু শূন্যই হয়ে যাবে তাই জিরোকে যদি এই মাইনাস দিয়েও ভাগ করি এই যে এরকম জিরো মাইনাস সামথিং ধরো এক এরকম এটার বাক ফলো কিন্তু শূন্য হবে তাই আমাদের এখন এই পাশে টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস থ্রি কজ থ্রিটা মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো এখন দেখো এই যে যে লাইনটা আছে এখানে এটাকে কিন্তু আমরা ওই যে মিডিয়ালটার অঙ্ক করি ওই রকমভাবে চিন্তা করতে পারি ধরো এখানে টু লিখলাম এই কজ স্কোয়ার থ্রিটাকে আমরা মানে কজের পরিবর্তে আমরা লিখব এক্স কজের উপর যেহেতু স্কোয়ার আছে তাই আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস 
थ्री कजर जगह जो एक्स लिखी तई लिखल माइनस टू ये लिखी तो ये कि करते तुम्हारा एरक थकले निश्चय तुम्हारा ये मिडल टर्म करते मिडल टर्म क्या भाव करते दुई द्वारा ये दुई के गुण करते हैं चार है एखे दुई दुगुण चार तो हमें एक मिडल टर्म एरक लिखते टू एक्स स्कोर चार एके चार मानी एखे लिखते फोर एक्स माइनस एक्स माइनस टू इरपर एखान एक टू एक्स कमन नीते लिखते एरक एक्स प्लस टू अब एखान माइनस वन कमन नीले लिखते एक्स प्लस टू तो यह मिडल टर्म करतम ठीक एक ही क्षेत्र एखे करब शुद्ध एक्सर जगह तुम्हारा एन कस कल्पना करो तो हमें ये टू दिए टू के गुण कर ले फोर और फोर के जी भेगे उत्पादक लिखी एरक फोर ताने लिखते परि चार एके चार ये करते कारण दुई दिए तो ये तीन के मिलानो जाए ना तई चार एके चार नहीं कर ले तो लिखल टू कज स्कोर थीटा एख लिख प्लस फोर कस थीटा माइनस कस थीटा अच्छा एखे माइनस कस एखे छो माइनस एक्स एखे एक्सर परिवर्तन जीत कस के चिंता करी तेने माइनस कस लिखब तपर जो लास्ट अंश टूक से माइनस टू से लिखे दिल ये रखम एन देखो ये दुईटा थे कि कमन नीते एखान टू कमन नीते जेहतु फोर मध्य टू आसे और यश कज आई पास कज आसे तक टू कस थीटा कमन नीते थक कत कस थीटा प्लस टू अब एक ही एखान जी माइनस वन कमन नहीं लेखा जा कस थीटा प्लस टू इक्ुअल जिरो तो ए देखो एखे कि कस थीटा प्लस टू आखने कस थीटा प्लस टू आसे ये लिखब कस थीटा प्लस टू और एक अंश छो कम टू कस थीटा माइनस वन यो तो एन देखो ये दुईटा राशि गुण फल शून्य दे आसे ते आलदा आलदा भावे शून्य लिखब मानी हमें लिखते पर यकम है ये कस थीटा प्लस टू इक्ुअल जिरो ये लिखते परि अथवा वही अंशा लिखते परि अथवा टू कस थीटा टू कस थीटा माइनस वन इक्ुअल जिरो ये दुटा लिखते परि ए तुम्हारे मन प्रश्न होते ये क्यों सम्भव ये क्यों लिखब मान ये देखो हमें जो एरक बोली ए इंटू बी समान समान जिरो धरे नौ ये ए और धरे नौ ये बी एन दुजें गुण फल तो शून्य एन क्यों जी ए रखम बोले ए के ये रखब तो हमें बी के पास नहीं गले कि जिरो बाग बी फलाफल जिरो हे ए समान समान आसते से हमारे जिरो आर ए गुणटा के क्यों जी ना हमें बी के रखब ओ पास रखल ओ पास ए के लिए जाओ तो जिरो बाग ए तर मानी जिरो के द्वारा भाग कर लेकिन जिरो हो जा समान समान जिरो हो जा तर मैं एक बार ए समान समान जिरो पाई और एक बार बी समान समान जिरो लिखते परि तो लिखी ए अंशा के एक बार लिखी जिरो आर क्यों जी ना अथवा अन्न को उपाय खुजब तो अंशा ए पास अंश समान समान लिखब ये जिरो तो से लिखल एखे देखो हम एखे विभिन्न पद्धति प्रयोग कर त्रिकोणमितिक अनुपात के सबगल के आलदा करब मैं एन आलदा करार पाला एन आस्ते आस्ते एरक कस कस थीटा इक्ुअल टू टा पास पास चले ग माइनस टू देखो ये मानटा क्योंकि ग्रहणजोग्य ना कारण एके तो हे सामने चिन्ह माइनस क्यों जो शर्त देवा हे जिरो थे थीटा के बड़ो फाइव बै टू थे थीटा छोटो तर अवस्थान ये पड़ार कथा क्योंकि एखे तो ऋणात्मक होते तई मानट ग्रहणजोग्य ना एक नियम हे ये ग्रहणजोग्यतार থেকে বাদ দেয়া যায় এইভাবে এই মানটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে সেটাও তোমরা চাইলে বলতে পারো কস থিটার মানটা মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের সমানও হতে পারে তার চেয়ে বড় হতে পারে আবার প্লাস ওয়ানের সমান হতে পারে বা তার চেয়ে ছোট হতে পারে এই সীমার মধ্যে থাকে কিন্তু যেহেতু এখানে মাইনাস টু টু আসছে তাই এই সীমার মধ্যে থাকে না तो मान ग्रहणजोग्य ना तो ये अंशा एक चेक करी एखे वो जो त्रिकोणमितिक अनुपात के सबगला के आलदा करब तो आलदा करी आस्ते आस्ते तो एखे लिखी टू कस थीटा वन के आलदा करी मैं वही पास पाठा दी प्लस वन एखी जो शुद्ध कस थीटा रखी तो हाफ 
তো আমাদের দেখো এই যে কস এর মান যে হাফ আসছে সেটা কিন্তু ধনাত্মক আর আমাদের যে শর্তের কথা বলা হচ্ছে সেই শর্তে কিন্তু এই প্রথম চতুর্বাক্যে নির্দেশ করে যেটা ধনাত্মক তার মানে এই মানটা আমাদের গ্রহণযোগ্য হবে আর এর জন্য আর কিছু লেখার দরকার নাই আমরা সরাসরি এটা করে ফেলবো তো দেখো এখানে কস থিটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি কস পাই বাই বাই থ্রি তাহলে কস কস বাদ গেলে থিটা সমান সমান আসতেছে পাই বাই থ্রি এটা হলো আমাদের অ্যান্সার তো আমাদের এই বারো এর গতে এরকম দেওয়া আছে সিক্স সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস ইলেভেন সাইন থিটা প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো এবং এই শর্তটা দেওয়া আছে তো আমরা এটা লিখলাম প্রথম তো আমাদের বলছি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোকে একই রকম বানাতে হবে তো মজার কথা হচ্ছে এখানে সব সবগুলাই দেখো একই রকমই দেওয়া আছে যে সাইন এখানেও সাইন তার মানে অনুপাত একই রকমে অলরেডি দেওয়া আছে তো এখন আমাদের শুধু কাজ হচ্ছে এই এটাকে মিডল টার্ম করা দেখো এই ছয় দিয়ে কিন্তু চারকে গুণ করলে হয় চব্বিশ চব্বিশকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি তিন আটা চব্বিশ এইট ইন্টু থ্রি তিন আটা চব্বিশ তাহলে এলিভেন বানাতে পারে কিন্তু এই দুইটা দিয়ে এরকম যে সিক্স সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস প্রথম এইট সাইন থিটা মাইনাস থ্রি সাইন থিটা প্লাস ফোর ইকুয়াল জিরো এটা লিখতে পারি এই এলিভেনটাকে মাইনাস এইট সাইন থিটা মাইনাস থ্রি সাইন থিটা লিখে কিন্তু এলিভেন প্রকাশ করা যায় আর মিডল রাম করবো এটার মাধ্যমে এখন দেখো এখান থেকে কি কমন যাচ্ছে এখান থেকে আমরা কিন্তু চেষ্টা করলে টু কমন নিতে পারি টু এবং সাইন থিটা কমন নিতে পারি টু সাইন থিটা তাহলে এখান থাকতেছে কত থ্রি সাইন থিটা মাইনাস ফোর এটা থাকতেছে আর ওই পাশ থেকে কিছু কমন যায় না তাই আমরা ওয়ান কমন নিতে পারি মাইনাস ওয়ান কমনে লেখা যায় থ্রি সাইন থিটা মাইনাস ফোর এটা লেখা যায় তো উভয় পক্ষ থেকে যদি এই থ্রি সাইন থিটা মাইনাস ফোর কমন নেই থ্রি সাইন থিটা মাইনাস ফোর যদি আমরা এটা কমন নিয়ে নিই তাহলে আমাদের থাকতো সেখানে টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান এটা লেখা যায় তখন ওই যে আবার দুইটা রাশির গুণ ফল শূন্য হয়ে গেছে তাই তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে শূন্য লিখতে পারি তো এটা লিখতে পারি হয় থ্রি সাইন থিটা মাইনাস ফোর ইকুয়াল জিরো তাহলে দেখো এখানে লিখতে পারি থ্রি সাইন থিটা ইকুয়াল ফোর আর সাইন থিটা ইকুয়াল ফোর বাই থ্রি এটা লিখা যায় আবার আরেকটা অংশ আছে সেটাও লিখে রাখি এখানে টু সাইন থিটা এখানে লিখবে অথবা টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে টু সাইন থিটা এই ওয়ানটার পাশে গেলে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে সাইন থিটা সমান সমান হবে হাফ এটা লিখলাম এখন দেখো আমাদের কিন্তু দ্বিতীয় কাজ শেষ কারণ অনুপাত থেকে কিন্তু সব কিছু আলাদা করে ফেলছে এ থ্রি এ ফোর এগুলো সব আলাদা করে এখন শুধু সাইন আছে এখানে প্লাস আছে এটা ঠিক আছে তাদের যে শর্ত দিছে সেই শর্ত অনুযায়ী থিটা কোণের অবস্থান হয় প্রথম চতুর্ভাগে এবং এটাও প্লাস আছে তাই প্রথম চতুর্ভাগে যেমন প্লাস এটাও প্লাস এটা ঠিক আছে কিন্তু তারপরে ফোর বাই থ্রি এই মানটা গ্রহণযোগ্য না কারণ কি আমরা জানি সাইন থিটা এর মানটা ওয়ানের সমান বা তার চেয়ে ছোট হতে পারবে আর মাইনাস ওয়ানের সমান বা তার চেয়ে বড় হতে পারবে এই সীমার মধ্যে থাকবে কিন্তু আমাদের এখানে ফোর বাই থ্রি যে আছে সেটাকে যদি আমি ফোর কে থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং আসবে ওয়ান পয়েন্ট এরকম আসবে আর কি মানে একের চেয়ে বড় হবে ফলে আমাদের সীমানা কিন্তু অতিক্রম করে ফেলে আমাদের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের যে চার্ট আছে মান নির্ণয়ের সে চার্টের মধ্যে কিন্তু আমরা জিরো থেকে আমরা ওয়ান পর্যন্ত মান দেখতে পারি কেমন জিরো থেকে বড় হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি মান হয় হাফ ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট টু তো দেখো এখানে জিরো এবং ওয়ানের মাঝে কিন্তু এই এই মানগুলো থাকে কিন্তু আমাদের এখানে দেখো এই ওয়ানটাকে অতিক্রম করে ফেলে এই যে ফোর বাই থ্রি কারণ চারকে তুমি তোমাদের ক্যালকুলেটার ভাগ করে দেখবে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং আসবে ফলে কিন্তু এটা এক থেকে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং কিন্তু এক থেকে বড় এটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা লিখে দিবে এখন এই যে বাকি এই এই অংশটা যে আছে সেটার মধ্যে দেখো হাফ আছে সাইন থিটা সমান সমান হাফ তো এই এই শর্তটা কিন্তু মানে কারণ এটা প্লাস হাফের সামনে প্লাস আছে এবং প্রথম চতুর্ভাগের জন্য সাইনের সাইন থিটা প্লাস তাই এটা প্লাস ফলে এটা গ্রহণযোগ্য এখন আমরা চেক করবো সাইন কত এর মান হাফ দেখো এখানে লিখতে পারি সাইন তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি মান হাফ তো তিরিশ ডিগ্রিকে কিন্তু আমরা লিখতে পারি এরকম সাইন পাই বাই সিক্স 
দেখো এখন এই সাইন্স অ্যান্ড ওয়ে পক্ষ থেকে বাদ দিয়ে দিলে থ্রিটা সমান সমান আসতে আসে পাই বাই সিক্স এটা আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে তো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ